Dear students, now, in the 11th chemistry, we will talk about the lesson of alkali and alkaline earth metals. So, we will talk about the introduction of the S-plug elements. So, alkali and alkaline earth metals are in the periodic table. There are two groups of elements. That is S-plug elements. That is the two groups of elements. So, that is the 1S1. 1s2, 1s block elements, 1s1 block elements, 1s2 block elements सब जो लोग हैं, so अंदर elements और है chemical properties, आदो वाले physical properties, आदो वाले some reactions, आदो वाले uses, ये element हम अंदर पढ़ने पढ़ने वाले पढ़ने पढ़ते हैं, हम बहुत detail टा पढ़ा होगा ना, next तो अंदर पढ़ेंगे ना, इंदर period table लोग लोग अंदर first रेंडो group वाफ elements अंदर पढ़ा ना, इंदर elements वाले react आओ आलू डे रिएक्ट होती है पर उसमें अपनी रहना हम डिटेल डा पाते हैं तो वहाँ का रसायन लग पाना पस्ते वन्नस ब्लॉक एलिमेंट्स ओके वन्नस ब्लॉक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स ब्लॉकिंग तू द ग्रुप नंबर वन एंड टू इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स इधर ना मैंने सोच रहा हू� The elements belonging to the this two group are commonly known as alkali and alkaline earth metals respectively. In this unit, we studied the properties, uses, importance, compounds, and the biological importance. So, let's go over. So, I am going to talk about alkali and alkaline earth metals. So, I am going to talk about the S-plug elements. One S1 group is called alkaline. One S2 group is called alkaline. First, we will see the alkali metals. The word alkali is derived from the word alkali. Alkali means the plant ashes referring the original source of alkaline substance. अगर वह अंदर प्लांट आश्चर्य में दूलांगे, ये वाटर एक्सट्रैक्ट बर्न तू प्लांट आश्चर्य काल्ट पोटास कंटेन मेनली पोटासियम कार्बनेट, अगर वह नेक्स्ट अल्कली अंदर वाटर में मैंने पंडर तूने एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बर्न पन रों, बगैर कर किधे मेनली पोटासियम कार्बनेट कर किधे, अल्कली मेटल ग्रुप they are all metals generally soft and highly reactive. Rumbo soft are more highly reactive are more. They form oxides and hydroxides, and these compounds are basic in nature. Next, okay, basic in nature. Next, general characteristics of alkali metals. From alkali metal, I'm going to lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Okay, let's talk about that. Now, alkali metals are highly reactive and are found in nature only as compounds. They are also called highly reactive and are found in nature only as compounds. Rubidium and cesium are found associated in minutes quantity with the minerals of other alkali metals. Francium is radioactive, does not occur appreciably in nature. Francium is highly radioactive. It is longest lived isotopes as a half-life of only 21 minutes It's a very short time It's a very short time It's a very short time It's highly radioactive But it's a half-life 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 It's a abundance of important alkali metals and their source It's a alkali metals It's a lithium, sodium, potassium It's a half-life It's a lithium अंदर एलिमेंट्स लिथियम सोडियम पोटासियम रिबिडियम सीसीएम फ्रांसियम पुरुष लाना आलोड़ रेडियक्ट ने चंद्र आले अंदर लगे ना बकायक पढ़ना आज चित्र कम्पलीट आता है याना आलोड़ हाफ ले पेड़ अंदर पाजना ट्वेंटी ओर मिनट्स था ट्वेंटी ओर मिनट्स ले ना अपने ना अंदर डी कम बस इधर एक्सपोज आयो स्पॉड इधर स्पॉड मीन स्पॉड मीन इनका अपनी ना इधर लिथियम अल्युमिनियम सिलिकॉन ट्राइएक्स इधर उन पंजाब में दे इधर उड़ा सोर्स अरे सोर्स इधर बोलना 2.27 रिलेटिव अमनिशन पंजाब में सेवेंथ सेवेंथ पोजीशन लड़के 
மற்றத கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஏழாவது இப்போ ஏழு ஏழாவது இடத்துல இருக்கு இப்போ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியாக கிடைக்கும் ராக் சால்ட் என்எசிஎல் அதோட சோர்ஸு அது பொட்டாசியம் சோர்ஸ்னா சோர்ஸ் மீன்ஸ் மினரல்ஸ் அடுத்து பொட்டாசியம் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இருக்கு அது வந்து சோடியத்துக்கு அப்புறம் எயிட் பர்சன்ட் இருக்கு ஓகேவா சைலிபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் கேசிஎல் பொட்டாசியம் குளோரைடு ஓகேவா சைல்பிட் அடுத்து ஒரு பீடிஎம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் எயிட்டு ரிலேட்டிவ் ஆமனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஓகேவா அதே மாதிரி சிசிஎம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 டூ சிக்ஸு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்குது நோ கன்வீனியன்ஸ் சோர்ஸ் அப்டேட் அஸ் த பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் லித்தியம் ப்ராசஸிங் லித்தியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ருபீடியமும் சிசிஎம் கிடைக்கும் அது கன்வீனியன் ஆஃப் சோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது கீழே கொடுத்து வாங்க பாருங்கள் சால்ட் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் சால்ட் அல்கலி மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் அடுத்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல்ஸ் என்எஸ் ஒன் வேர் என் ரெப்ரஸன்ட் த பீரியட் நம்பர் லித்தியம் பாருங்கள் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசிஎம் ஃப்ரான்சியம் எல்லாமே இங்கே ஹீலியம் ஏன் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் டைனான் இது அட்டாமி நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லெவனு நைன்டீனு தேர்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எயிட்டி செவன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டோம் முதல்ல அல்கலிங்கிறது எஸ் ஒன் பிளாக் ஒன் எஸ் ஒன் பிளாக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா அதான் எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் பிளாக் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன்லே இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்அப் ஆகிருக்கும் அடுத்து அதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ஆல் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஹைலி எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் நேச்சர் ஓகே எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் நேச்சர் தே ரெடிலி லூஸ் தர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டு கிவ் மூணு வேலன் கேட்டையான்ஸ் ஓகேவா ஈஸியாக என்ன பண்ண எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் தான் இருக்கும் அதான் மூணு வேலன் எலக்ட்ரான் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹேவ் ஒன்லி ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேவா அடுத்து அட்டாமிக் என்று அயானிக்கிற அடி இது நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியாடி கிளாஸிஃபிகேஷன் இடம் முடிச்சிருக்கல அந்த லெசனை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் அட்டாமிக் ரெடினா என்ன அயனிக் ரெடினாங்கிறத தேவையான அளவுக்கு நம்ம அலசியாச்சு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் அட்டாமிக் அண்ட் அயனிக் ரெடியில் பீங் த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஈச் பீரியட் அல்கலி மெட்டல்ஸ் கேவ் த லார்ஜஸ்ட் அண்ட் அண்ட் அயானிக் பீரியட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணோம் நான் மற்ற எலமெண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ மற்ற எலமெண்ட்ஸுக்கு நம்ம எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் அதே ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் ஃபில்லப் ஆகிறதுனால அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் அவுட்ரு மோஸ்ட் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கும் அந்த நீக்குள்ள அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது சுருங்கி போயிடும் ஏன்னா ஒரு பொட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு பொட்டான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானே அக்ச அப்போ அதை அப்சர்வ் பண்ண நினைக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சுருங்கி போக போக என்ன அப்படின்னா அதோட சைஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணோம் அதோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க மீன் டவுன் த குரூஃப் there is an increase in the number of shell and therefore the atomic and ionic ready increases adu okay the monovalent ions m plus are smaller than the respective prevent atom as expected ena monovalent ion irukla adu vandu compare pandrappa adutha vandu pathina divalent irukku pa adha enna pannom konjam adhigama irukku appo solranga idha vandu pathina the physical properties atomic and ionic ready kuduthanga paarenga physical properties of alkali metals ஓகே அட்டாமிக் ரெடியஸ் ஆர் மெட்டல் ரெடியஸ் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து லித்தியத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இது டூ பாயிண்ட் டூ செவன் இது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அயானிக் ரெடியஸ் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மெல்டிங் பாயிண்ட் பாருங்கள் இது ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்டி எயிட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் போக போக குறைஞ்சிட்டே வரும் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதே மாதிரி தான் குறைஞ்சிக்கிட்டே போவோம் ஃபஸ்ட் அயனிஸ்டன் டெல்பி அதில் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இது கம்மி இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது அதோட கம்மியாக இருக்கும் இது அதோட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியாக பாலிங் ஸ்கேலில் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட்
ஓகேவா ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ இதில் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அடுத்து அயனிசேஷன் என்தாலபி அயனிசேஷன் என்தாலபின்னா என்ன சார் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்கவர் டு ரிமூவ் த மோஸ்ட் லூஸ்லி பவுண்டட் எலக்ட்ரான் ஆஃப் அன் ஆட்டம் ஓகேவா அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அயனிசேஷன் என்தாலபி அதான் ஐசோலேட்டிக் கேசஸ் ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ண முடியுதோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதோட அயனிசேஷன் சொல்கிறோம் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் அதை நியூட்ரல் ஆட்டம் தான் பண்ணுவோம் அயனிஸாக மாறிடும் இது நம்ம ஏற்கனவே அந்த லெசனில் நல்லா தெளிவாக பார்த்தாச்சு ஸோ அதனால் இதுக்கும் நம்ம அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா சரி வாங்க பார்க்கலாம் அதை அல்கலி மெட்டீரியல்ஸ் ஹேவ் த லோயஸ்ட் அயனிசேஷன் என்தாலபி கம்பேர் டு அதர் எலமெண்ட் பர்சன்ட் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் பீரியட்ஸ் மற்ற கம் மற்ற கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அஸ் வி கோ டவுன் த குரோஃப் த அயனிசேஷன் என்தாலபி டிக்ரீசஸ் டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் சைஸ் ஏன்னா கீழே போக இப்போ லித்தியம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரி இருக்குது ஓகேவா இப்போ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லித்தியத்துக்கு அட்டாமி நம்பர் மூணு அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் ஏத்துக்கு எத்தனை எயிட்டி செவன் அப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக அதோட ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் அதோட அயனிஸ் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் கீழே வர வர ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அஸ் வி கோ டவுன் த குரூஃப் த அயனிசேஷன் என்தாலபி டிக்ரீசஸ் டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் சைஸ் ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அட்டாமிக் சைஸ் பெருசு ஆகும் அட்டாமிக் சைஸ் பெருசு ஆகிச்சுன்னா அயனிஷ் எனர்ஜி என்ன பண்ணும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இன் அடிஷன் த நம்பர் ஆஃப் இன்னர் செல்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் விச் இன் டேர்ன் இன்க்ரீஸ் இன் த மேக்னட்டியூட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் அண்டு கான்சிக்வெண்ட்லி த அயனிசேஷன் என்தாலபி டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூஃப் இது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதான் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அடுத்து இந்த செகண்ட் அயனிசேஷன் என்தாலபி ஆஃப் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆர் வெரி ஹை ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் த ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த அல்கலி மெட்டல்ஸ் கிவ்ஸ் மோன வெலன் கேட்டையான் ஹேவிங் த ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சிமிலர் டு த நோபிள் கேஸ் தேர் ஃபோர் இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரிமூவ் த செகண்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஆல்ரெடி அட்டைம் ஏன்னா இப்போ லித்தியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க லித்தியம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு என்ன மாதிரி கீழேமா மாதிரி சோடியம் இருக்குன்னா அது உடனே ஒரு அதோட அட்டாமி நம்பர் வந்து லெவனு அது என்ன பண்ணும் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கீ இது நியானாக மாறிடும் ஸோ அப்போ இது மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா அது ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நோபிள் கேஸோட கான்ஃபிகரேஷன் வர்றதுனால அதுலேருந்து அடுத்த ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுறது அதான் சக்ஸஸ்ஃபுல் அனிஷன் பண்ணிச்சுலாம் பார்த்தோம்ல அனிஷ் அனிஜிலாம் பார்த்தோம்ல அதுதான் அடுத்த ஆட்டம் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால அதோட ஃபஸ்ட்டு அனிஷன் எனர்ஜியை விட செகண்ட் அனிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அடுத்து ஹைட்ரேஷன் என்தாலபி ஹை என்ன சார் ஹைட்ரேஷன் என்தாலபி என்ன சார் அப்படின்னா ஹைட்ரேஷன் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் கரையுது ஓகேவா அதோட ஹைட்ரேஷன் அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹைட்ரேஷன் என்தாலபின்னு சொல்கிறோம் இப்போ லித்தியம் சால்ஸ் ஆர் மோர் சாலிபுல் தென் மோர் சாலிபிள் தென் சால்ஸ் ஆஃப் அதர் மெட்டல்ஸ் ஆஃப் த குரூஃப் இதில் பாருங்கள் லித்தியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஈஸியாக சாலிபிள் ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் ஆக்சிக்ளோரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டுவெல் டைம்ஸ் மோர் சாலிபிள் தென் சோடியம் ஆக்சிக்ளோரைடு அதர் சால்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் ஆக்சிக்ளோரைடு ரிபிடியம் ஆக்சிக்ளோரைடு ஓகேவா அண்ட் சிசிஎம் ஆக்சிக்ளோரைடு ஹெவ் ஸ்டெபிளைஸ் Uh, only 10 to the power of 3 times of uh, lithium oxychloride the highly stable of uh, lithium salts is due to the strong solvation of small size and lithium plus and as lithium oxide atomic size is how much it is very small so the size is very small so what do you think ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் அந்த இந்த எல்லா பெர்க்ளோரிக்கும் இப்போ பெர்க்ளோரிக் இருக்குல்ல லித்தியம் பெர்க்ளோர் சாரி ஆக்சி பெர்க் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இப்போ லித்தியம் பெர்க்ளோர் இருக்குல்ல அந்த சோடியம் பெர்க்ளோரைடு சீசியம் பெர்க்ளோரைடு பொட்டாசியம் பெர்க்ளோரைடு ரிபீடியம் பெர்க்ளோரைடு இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லித்தியம் எப்படி இருக்கு சைஸ் ரொம்ப சுமாலாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் சோடியம் அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் அதுக்கப்புறம் ரிபீடியம் அதுக்கப்புறம் சீசியம் பாருங்கள் அதோடய